യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമല്ല ബൈബിളിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹസ്കൽ ഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തെട്ട് അഭ്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗോ മാഗോ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അതെന്താണ് ഗോ മാഗോ ആരാണ് ഗോ മാഗോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് ഇനി അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അവരോട് ഇനി ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അത് എപ്പോഴാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അധ്യായത്തിൽ അവർ ജാതികളിൽ നിന്നും വന്ന് സമാധാനത്തോടെ പാർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നടക്കാൻ പോകും കുറച്ച് നേരം വേദഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഗോഗ് ആരാണ് ഗോഗ് എന്താണ് മാ ഗോഗ് ബൈബിളിൽ ഗോഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദിന വൃത്താന്തം അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആദ്യ ജാതനായ രൂപേൻ്റെ പുത്രന്മാരിലെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ അതിലെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരു പുത്രനാണ് ജോ യോവൽ യോവേലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഗോഗ് ഇപ്പോൾ ഗോഗിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അവൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആരുടെ കൊച്ചുമോന രൂപേൻ്റെ കൊച്ചുമോന രൂപേൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ രൂപേൻ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ നഗ്നതയെ അനാവൃതമാക്കിയ ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ അത് രൂപേനാണ് രൂപേനെ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മോശ രൂപേനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ രൂപൻ മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ പുരുഷന്മാർ കുറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അവൻ്റെ പുരുഷന്മാർ കുറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് കാരണം മോശയ്ക്ക് അന്നേ അറിയാം ഇവൻ നല്ല ഒരു സമൂഹമായി മാറുമെന്ന് ഈ ഗോഗ് നിന്നും പുരുഷന്മാർ ആ ഒരു സമൂഹം ഒരു 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 സമൂഹം ഒരു കൂട്ടമായി മാറുക ആ കൂട്ടത്തെയാണ് മാഗോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറബ് ജനതയെ ആ നമ്മൾ ഖ ഖത്തറായാലും സൗദി ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തമിഴ് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവരെ മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഗോഗ് വംശാവലിയെ മൊത്തം മാഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ ഏകദേശം ഇവർ ഇറാൻ ഇറാഖ് ആ പരിസര പ്രദേശങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ വന്നു കാണും അപ്പോൾ ഈ ഗോഗ് വളരെ മ്ലേച്ഛതയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ദൈവഭയമില്ലാതെ ദൈവത്തിനെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ആനന്ദം കൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുകയും സർവശക്തനായ യഹോവയ്ക്കും എതിരെ അവൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെയും മറുത്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗോഗ് ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോഗിൻ്റെ തലമുറകൾ അവരുടെ വംശാവഴികൾ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത മ്ലേച്ഛതയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ അനുകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് പല രാജ്യത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇനി ഇവൻ ഇന്ത്യ പോലും അവരുടെ നിയമത്തെ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആണാണോടും പെൺ പെണ്ണോടും എന്നുള്ള മ്ലേച്ഛത ഇന്ത്യ പോലും അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ രൂപേൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ഇന്ന് പല രോ രാജ്യങ്ങളിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ പൈശാചിക ആത്മ ാവിന്ന് പല ദൈവിക മക്കളുടെ ഇടയിലും ദൈവദാസന്മാരുടെ ഇടയിലും പല ജാതീയ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനമൊന്നും മാറിപ്പോകത്തില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും നിശ്ചയം കർത്താവ് ദൈവമാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചില കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിയോളജിക്ക് പരമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് എസ് എക്കൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാം പത്തൊമ്പത് അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് അവർ വിവരി വിവരിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം 
ഈ ജ ഈ മാഗോക ദേശം റഷ്യയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് റഷ്യ നേതാവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ യുദ്ധം വരുത്തിക്കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ രൂപ എൻ്റെ ആത്മാവുള്ള കുറെ ജനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവരെ തിരിച്ച് ദൈവീക സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചുമതല നമുക്കാണ് അതിന് പുതിയ നിയമത്തിലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അവരോട് പറയുക ദൈവം തൊടുവും ഉറപ്പാ ദൈവം അതിനുള്ള വഴി നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരും ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രവചനമൊന്നും നടക്കാതെ പോയിട്ടില്ല അത് നടക്കും നിശ്ചയം അത് താമസിച്ചാലും നടക്കും നിശ്ചയം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സമയമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അത് നടക്കും അത് ഉറപ്പാ ദൈവമക്കളായി നാം ജീവിതം ക്രമീകരിക്കേണ്ട സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി സമയങ്ങളില്ല അഭ്യസർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു ജ്ഞാനികളായിട്ട് നടക്കാൻ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൈവിട്ടു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ലോകം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവമക്കളെ ഈ ഒരു അറിവും ദൈവപഠന ചിന്തയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും എന്നെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ